আসসালামু আলাইকুম ইংরেজি সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ বিগত বছরের প্রশ্নের আয়োজনে আছেন স্বপ্নের স্কুলের সাথে হু ইজ দ্য পয়েট অফ দ্য ভিক্টোরিয়ান এজ ভিক্টোরিয়ান এজের পয়েট হচ্ছেন ম্যাথো আর্নল্ড এবং রবার্ট ব্রাউনিং এই দুইজনই কারণ কি ভিক্টোরিয়ান এজ হচ্ছে আঠারোশো থেকে উনিশশো এক এই কবিদের মধ্যে রয়েছে রবার্ট ব্রাউনিং ম্যাথো আর্নল্ড টেনিসন চার্লস ডিকেন্স এমিলি ব্রন্ট জর্জ এলিয়ট এবং থমাস হার্ডি এর মধ্যে দুইটা নামই এখানে আছে হুইজ দ্য অথর অফ ফর হোম দ্য বেলটলস এটি বিখ্যাত সাহিত্যিক আর্নেস্ট হ্যামিং ওয়ে লিখেছেন ফর হোম দ্য বেলটলস তাছাড়াও তার আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু রচনা রয়েছে যেমন দ্য সান অলসো রাইজেস দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি তিনি উনিশশো সালে সাহিত্যের নোবেল পুরস্কারও পেয়েছিলেন জাস্টিস ডিলেড ইজ জাস্টিস ডিনাইড এই কথাটি বলেছেন উইলিয়াম গ্লেডস্টোন বিলম্বিত বিচার ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয় সিজার অ্যান্ড ক্লিউপেট্রা এটি রচনা করেছেন জর্জ বার্নার্ড শো এটি মূলত হচ্ছে একটি প্লে আধুনিক নাট্যকার বলা হয় জর্জ বার্নার্ড শোকে যার ঐতিহাসিক একটি নাটক হচ্ছে সিজার অ্যান্ড ক্লিউপেট্রা আর অ্যান্টোনিও অ্যান্ড ক্লিউপেট্রা এবং জুলিয়াস সিজার উইলিয়াম শেক্সপিয়রের দুইটা ট্র্যাজেডি হু ইজ দ্য গ্রেটেস্ট মডার্ন ইংলিশ ড্রামাটিস্ট গ্রেটেস্ট মডার্ন ইংলিশ ড্রামাটিস্ট বলা হয় জি বি শ বা জর্জ বার্নার্ড শকে এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস এটি লিখেছেন আর্নেস্ট হ্যামিংওয়ে যাকে প্রায় আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলা চলে হু ইজ দ্য মোস্ট ফেমাস স্যাট্রেস্ট ইন ইংলিশ লিটারেচার ইংরেজি সাহিত্যের ব্যাঙ্গার্তক বা ব্যাঙ্গন বিষ রচনাকার বলা হয় জনাথন সুইফটকে যার গুরুত্বপূর্ণ এবং বিখ্যাত গালিবার্স ট্রাভেল যেটি মূলত স্যাট্রিক্যাল গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত টি এস এলিয়ট ওয়াজ বর্ন ইন ইউএসএ তিনি যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তার ব্রিটিশ নাগরিকত্ব কিন্তু ছিল যেটি গ্রহণ করেছিলেন তিনি উনিশশো সালে দ্য রিয়েল নেম অব দ্য গ্রেট আমেরিকান শর্ট স্টোরি রাইটার ও হ্যানরি ও হ্যানরি এর আসল নাম হচ্ছে উইলিয়াম সিডনি পোর্টার উইলিয়াম সিডনি পোর্টার যার বিখ্যাত একটি ছোট গল্প হচ্ছে দ্য গিফট অব দ্য মেজাই দ্য রেনবো এটি মূলত কি এটি একটি উপন্যাস যেটি লিখেছেন ডি এইচ লরেন্স অন্যদিকে দ্য রেনবো নামে একটি কবিতাও রয়েছে যেটি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের আর মাই হার্ট লিভস আপ এটি হচ্ছে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের সেই কবিতাটি যেটি রেনবো নামে পরিচিত Tom Jones by Henry Fielding was first published in Henry Fielding er sesto comic ba hasyo rashatto uponnash hocche Tom Jones ei uponnashir hero chilo kintu Tom je chilo onushondishyo ebong bhobogore tar jibon japon somporke bola hoyeche ei uponnashe eta muloto rochona kora hoyeche ফার্স্ট হাফ অব দ্য এইটিন সেঞ্চুরি দ্য লিটারি ওয়ার্ক কুবলা খান কুবলা খান কে রচনা করেছেন এটি হচ্ছে এ ভার্স বাই কলেরিজ যাকে বলা হয় এস টি কলেরিডস এস টি বলতে বোঝায় স্যামুয়েল টেলর কলেরিডস The first English dictionary was compiled by Pratham, 
ইংরেজি ডিকশনারি সংকলন করেন স্যামুয়েল জনসন যার নাম ছিল ডিকশনারি অব দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ দ্য পয়েট লরিয়েট বলতে কি বোঝায় পয়েট লরিয়েট হলো ইংল্যান্ডের রাজকবি যার অন্য নাম হচ্ছে কোর্ট পয়েট অর্থাৎ এখানে উত্তর হবে দ্য কোর্ট পয়েট অফ ইংল্যান্ড হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্কুল অফ লিটারি রাইটিংস ইজ কানেক্টেড উইথ এ মেডিকেল থিওরি নিজের কোনটি বা কোন সাহিত্যকর্ম যেখানে মানুষের আচার আচরণ নিয়ে আলোচনা করা হয় বা মেডিকেল থিওরির সাথে তুলনা করা হয় এটি হচ্ছে কমেডি অফ হিউমার্স হোপ দ্য ফলোইং ওয়াজ বোথ এ পয়েট অ্যান্ড এ পেইন্টার পয়েট অ্যান্ড পেইন্টার হিসেবে সমধিক পরিচিত হচ্ছে উইলিয়াম ব্ল্যাক অর্থাৎ এখানে উত্তর হবে ব্ল্যাক হো রথ বিউটি ইজ ট্রুথ ট্রুথ বিউটি পয়েট অফ বিউটি যাকে বলা হয় বা পয়েট অফ বিউটি নামে খ্যাত তিনি হচ্ছেন কিডস যার পুরো নাম হচ্ছে জন কিডস শেক্সপিয়ার ইজ নোন মোস্টলি ফর হিজ প্লেস নাটকের জন্যই তিনি বিখ্যাত ছিলেন যার বিখ্যাত আটত্রিশটি নাটক রচনা করেছেন তিনি A person who writes about his own life যে ব্যক্তি নিজের জীবনী সম্পর্কে বা নিজের জীবনী নিজেই লিখে তাকে বলা হয় অটোবায়োগ্রাফি ইন হুইচ সেঞ্চুরি ওয়াজ দ্য ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড এটি আঠারোশো সাল থেকে উনিশশো সাল যেটি নাইনটিন সেঞ্চুরির অন্তর্গত কুইন ভিক্টোরিয়া এর নাম অনুসারে এ যুগের নামকরণ করা হয় ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড তাই এটা হবে নাইনটিন সেঞ্চুরি ফ্যান্টাসি ফ্যান্টাসি বলতে বোঝায় অলিক বা কাল্পনিক কোনো ধরনের গল্প কাহিনী অর্থাৎ অ্যান ইমাজিনারি স্টোরি আগের বিশেষগুলোতে ইংলিশ লিটারেচার যে প্রশ্নগুলো সেগুলো বারবারই রিপিট হতো যেমন ফার্স্ট ইংলিশ ডিকশনারি লিখেছেন স্যামুয়েল জনসন অ্যানিমাল ফার্ম এটি লিখেছেন জর্জ অরওয়েল আবার এ পার্সন হু রাইটস অ্যাবাউট হিজ ওন লাইফ রাইটস অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি অর্থাৎ আত্মজীবনী ছাব্বিশ এবং সাতাইশ তম বিসিএসে কিন্তু একই প্রশ্ন এসেছিল হয়তোবা তখন লিটারেচারের গুরুত্বটা একটু কমই ছিল টু বি অর নট টু বি দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট থেকে নেওয়া এই উক্তিটি টু বি অর নট টু বি দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন তারপরের যে প্রশ্নটা আই হ্যাভ এ ড্রিম এটি একটি বিখ্যাত উক্তি আফ্রো আমেরিকান মানবাধিকার কর্মী মার্টিন লুথার কিং এর যেটি উনিশশো সালে তিনি ওয়াশিংটন অভিমুখে পদযাত্রা কর্মসূচিতে তার ঐতিহাসিক ভাষণ যেটি আই হ্যাভ এ ড্রিম নামে পরিচিত তাহলে এই শূন্যস্থানে হবে ড্রিম পুরো কথাটায় যা বলেছিল দ্যাট ওয়ান ডে দিস নেশন উইল লিভ আউট দ্য ট্রু মিনিং অফ ইস ক্রিড দ্যাট অল ম্যানস আর ক্রিয়েটেড ইকুয়াল ডেভিড কোপারফিল এবং দ্য টেল অফ টু সিরিজ এই দুইটা উপন্যাস কে লিখেছেন লিখেছেন চার্লস ডিকেন্স টেল অফ টু সিটিজে মূলত তিনি লন্ডন এবং প্যারিস সিটি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন দ্য ট্যাম্পেস্ট অ্যান্ড এ মিড সামার নাইটস ড্রিম এই দুইটা রচনায় কিন্তু লিখেছেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার উইলিয়াম শেক্সপিয়ার সম্পর্কে আমাদের পূর্ণাঙ্গ একটি ভিডিও রয়েছে যেটা আপনারা দেখে নিলে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার থেকে কোনো প্রশ্নই আপনার বাদ যাবে না আমি ভিডিওটা ভিডিও ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিব ইন্টু দ্য ড্যাশ অফ ড্যাথ রোড দ্য সিক্স হান্ড্রেড আলফেট টেনিসানের একটি বিখ্যাত কবিতা থেকে এই লাইনটি নেওয়া হয়েছে ইন্টু দ্য ভ্যালি অর্থাৎ মৃত্যু 
উপত্যকা বা মৃত্যুর উপত্যকা এসং এমভোডিং রিলিজিয়াস অ্যান্ড সেক্রেট ইমোশন যেই গানের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি বন্দনা সূচনা করা হয় বা গাওয়া হয় তাকে বলা হয় হাম ওয়ান ডে উইমেন উইল হ্যাভ হোয়াট হ্যাজ সো লং বিন ডিনাইড দ্যাম ড্যাশ লেজার মানি অ্যান্ড রোম টু দ্যাম সালভস এখানে রোম বলতে কি বোঝানো হচ্ছে রুম বলতে বোঝায় তাদের জন্য কিন্তু স্বাধীনতাকে দেওয়া এটি মূলত এসেছে ভার্জিনিয়া ওলফের ভাষণ সংকলন এ রুম অফ ওয়ান্স ওন অর্থাৎ রুম বলতে এখানে বোঝাচ্ছে লিবার্টি বা ফ্রিডমকে এ ফর্মাল কম্পোজিশন অর স্পিচ এক্সপ্রেসিং হাই প্রেস অফ সামবডি কাউকে যখন উচ্চ প্রশংসা সমৃদ্ধ কোনো বক্তৃতা দেওয়া হয় তখন তাকে বলা হয় ইওলজি অন্যদিকে এলিজি মানে হচ্ছে শোকগাথা ক্যারি ক্যাচার শব্দের অর্থ হচ্ছে ব্যঙ্গ চিত্রণ এক্স এগারেশন শব্দের অর্থ হচ্ছে অতিরঞ্জিতভাবে দেখানো ইফ এ পার্ট অফ এ স্পিচ অর রাইটিং ব্রেকস দ্য থিম ইট ইস কল্ড যখন থিম থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় অথবা থিম থেকে সরে যায় তখন তাকে বলা হয় ডিগ্রেশন কবিতা আই লাভ ইন ইজ ফ্রি ইজ রিটেন বাই এটি লিখেছেন ডব্লিউ বি ইয়েটস তিনি একজন কবি ছিলেন ডব্লিউ বি ইয়েটস মূলত আইরিশ কবি তার সম্পর্কে আরেকটা যেই ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন দ্য লেট আইল অফ ইনিসপ্রি এই কবিতায় তিনি নগর জীবনে বিত শ্রদ্ধ হয়ে গৃহ কাতরতা বা নস্টালজিয়া ব্যক্ত করেছেন অর্থাৎ শহরের যান্ত্রিক জীবন সব সবসময় ভালো লাগে না রাইডার্স টু দ্য সি এটি কি এটি মূলত হচ্ছে এক অঙ্ক বিশিষ্ট একটি নাটক যার লেখক হচ্ছেন মিলিংটন জন মিলিংটন সিঞ্চ এবং এটি কিন্তু একটি ট্র্যাজিক প্লে হুইচ অফ দ্য ফলোইং রাইটার্স বিলং টু দ্য এলিজাভিদিয়ান পিরিয়ড এলিজাভিদিও যুগের কবিকে ইংরেজি সাহিত্যের এই যুগটাকে বলা হয় গোল্ডেন এজ অর্থাৎ স্বর্ণযুগ যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য লেখক এবং ইউনিভার্সিটি উইডসগুলো হলেন ক্রিস্টোফার মার্লো আলেকজান্ডার পপ জন ড্রাইডেন এবং স্যামুয়েল ব্যাকেট এই যে চারটি অপশন দেওয়া আছে তার মধ্যে ক্রিস্টোফার মার্লো তিনি হচ্ছেন এলিজাভেদেন প্রিয়ডের কবি অন্যদিকে স্যামুয়েল ব্যাকেট তিনি আধুনিক যুগের ফরাসি নাট্যকার এবং জন ড্রাইডেন এবং আলেকজান্ডার পপ আলেকজান্ডার পপ মূলত হচ্ছেন অগাস্টান যুগের কবি আর জন ড্রাইডেন তিনি হচ্ছেন রেস্টোরেশন যুগের কবি যাদের হাতে সময় আছে তারা পজ করে নিচের নোটগুলো দেখতে পারেন টু বি আর নট টু বি দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন এই ফেমাস ডায়লগটা মূলত নেওয়া হয়েছে হ্যামলেট থেকে আর হ্যামলেট লিখেছেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ফাইন্ড দ্য অড ম্যান আউট এই অপশনগুলো একটু ভাবতে হবে কারণ ইনফরমেশন জানা না থাকলে এরকম অড ম্যান আউট করাটা আসলে একটু কঠিন হয়ে যায় চারটা অপশন দেখেন জর্জ এলিয়ট তিনি হচ্ছেন একজন ভিক্টোরিয়ান যুগের কবি তার মধ্যে আর বাকি যেই তিনজন আছেন তারা হচ্ছেন থমাস হার্ডি জোসেফ কনরেড জেমস জয়েস তারা হচ্ছে আধুনিক যুগের লেখক যেহেতু জর্জ ইলিয়ট তিনি হচ্ছেন ভিক্টোরিয়ান যুগের আর বাকিগুলো হচ্ছে আধুনিক যুগের তাই এটাই হবে এখানে ওয়ার্ড হোট অর দ্য ফলোইং লাইন্স অল অ্যাট ওয়ান্স আই স এ ক্রাউড এ হোস্ট অফ গোল্ডেন ডেফোডিলস এই চরণগুলো মূলত উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের আই ওয়ান্টেড লনলি অ্যাজ এ ক্লাউড এই অথবা ডেফোডিল কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে যেটি লিখেছেন উইলিয়াম ওয়ার্সওয়ার্থ 
Who among the following writers is not is not a Nobel laureate? ये चार जोने के मध्य Nobel laureate non के Nobel laureate non Graham Greene तीन ही चिलेन एक जोन University Wits ओनु दिके T S Eliot Tony Morrison William Faulkner तारा Nobel पुरस्कार पे चिलेन The play Arms and the Man ये टी रोचना करते हैं जर्ज बार्नार्ड शो जैसे संक्षेपे बीबी शो ए आर्मस एंड द मैन नाटकटर विषय वस्तु छो प्रेम जुद्ध द क्लैमैक्स अफ ए प्लट इज ह्वाट हैपन्स क्लैमैक्स हल गल्प नाटक अथवा होते उपन्यास जार संकट व आनंद एकदम टप हाइटे जा मैं शीर्ष बिंदुते जख जमोशन चले जाए से ही सीचुएशन के बला है क्लैमैक्स अर्थात एट द हाइट अथेलो इज ए शेक्सपियार्स प्ले अबाउट अथेलो उलियम शेक्सपियर नाटक प्रधान चरित्र छो अथेलो से एक मोर अर्थात नर्थ आफ्रिकान एवं वैनिसर सेंपति अर्थात हि इज ए मोर मोर बोलते नर्थ अमेरिकान तर बड़ परिचय छोटे वैनिसर सेंपति हुई अब द फलोईंग रईटार्स बिलंग टू द रोमान्टिक पिरियड इन इंगलिस लिटरेचार रोमान्टिक पिरियडर रईटर छें एसटी कलिट्स जार मध्य आलफ्रेड ट्रेनिसन छिक्टोरियान एजर अन्य अलेक्जान्डर पप ए जन ड्राइडन तरा नि क्लसिकल एजर कवि छें हो अब द फलोईंग रईटार्स वज नट ए नवलिस्ट नीचे के नवलिस्ट नन एक तो आगे हमें जो डब्ल्यू बीट्स एक जो कवि छें मूलत क्लैमैक्स अफ ए प्लट इज ह्वाट हैपन्स एट द हाइट ये प्रश्न एक तो आगे एस लंडन सीटी लंडन टाउन इज फाउंड एज ए लिविंग बींग इन दर्स अफ चार्लस डिक चार्लस डिक जिन्ह लिखे ए टेल अफ टू सीटीज जार मध्य मूलत लंडन ए पैरिस शहर के चित्रायित कर चाइल्ड इज द फादर अब द मैन इज टेकन फ्रम द पोएम अफ उलियम वार्सवर्थ जेटी रेनबो कविता थे ना हो गीतांजलि अफ रवीन्द्रनाथ टैगोर वज ट्रांसलेटेड बै रवींद्रनाथ ठाकुर ट्रांसलेट कर तब कथा थे जाए सबकट कविता गान अनुबाद करें कैकट अनुबाद कर ब्रदार जेम्स ए ब्रिटिश कवि और अनुबादक जो उन्टार रवींद्रनाथ गीतांजलि तिप्पान्नटी ए गीतिमला नैवद्य खेया प्रवृत्ति नयट कब्य ग्रंथ थे मोट एकश तीन टी कवित अनुबाद नहीं पांडुलिपि तैरी करें उन्नीस बारो साले लंडने इंडिया सोसाइटी कर दिख संग अफरिंगस जार बांगला नाम हम गीतांजलि कब्यटी प्रकाशित तो है एर भूमिका लिखे इंगरेज कवि डब्ल्यू बीएस जार जो नोबेल पुरस्कार पे उल्लेख दो हज़ार चार साल चौबीस मार्च दिवागत रात शांति निकेतन नोबेल पुरस्कार चूरी हो जाए रोमांटिक एज इन इंगलिस लिटरेचार विज्ञान उथ द पब्लिकेशन अफ कौन पब्लिकेशन थे शुरू कर मूलत रोमांटिक एज शुरू हो प्रिफेस टू द लिरिकल व्यलट जेटी मूलत लिखे उलियम वार्सत और एस टी कलिट्स हो इज नोन एज द पॉइंट अफ नेचार पॉइंट अफ नेचार हिसेब परिचित होलियम वार्सवर्थ जैसे बला है प्रकृतर कवि पैसेज टू इंडिया लिखे के लिखे इम फोस्टर द मार्चेंट अफ वैनिस येक्सपियर एक नाटक जेटी मूलत लिखे एक जो इहुदी के लिए अर्थात इट इज अबाउट ए जिओ द प्ले कैंडिडा कैंडिडा एट जर्ज बार्नार्ड शयर एक नाटक 
शेक्सपियर मिजार फर मिजार एट मूलत एक ट्रेजि कमेडी डेविड कोपरफिल्ड जेहेतु चार्लस डिकन्स हम विक्टोरियन एजर ख्यातनामा उपन्यासिक तई यो विक्टोरियन एजर एक नवल फ्रेल्टी दाइनम इज उमैन इज फेमस डायलग फ्रम यगटी ना होलियम शेक्सपियर हेमलेट थे द सलिटारि रिपार यवित लिखे उलियम वार्सवर्थ What is a funny poem of five lines called? Past line is Bengal to ba kou tuk punno poncho podi je rochona ta ke bola hoy limerick. Robert Browning was a option gulu dekhle bujhte parben je tini kon juger kobi. Robert Browning hocchen Victorian age er kobi ar Victorian age ta chilo अठारोश बत्रिस उन्नीसश एक साल और रबार्ट ब्राउनिंग बेचे छें अठारोश बारो थ अठारोश ऊनानब्बे द कम्पेरिजन अफ आनलैक थिंगस यूजिंग दर्डस लाइक और एज लाइक एवं एज दिए जो दुईटा आनलैक थिंगस के कम्पेयर करा तक ताके बला सीमिली The sun also rises. It is like a sun. Ernest Hemingway. That's her. Prothom prashni ami bolle chilam je tar aro ekti rochona ase for whom the bell tolls. The repetition of beginning consonant sound is known as alliteration. Or thar shobdir shuru the banjun dhoni pono pony bebo har. जेमन आपनी जो एखे ख्याल कर देखें पी 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 अर्थात जी कन्सनेंट साउंड आता बार बार रिपीट हवा गारनसन यदि कविता जेटी लिखे हैं टी एस एल फिल इन द्लैंक शेक्सपियर लास्ट प्ले अर्थात सर्वशेष नाटक कौनटी सर्वशेष नाटक हे टेम्पेस्ट शालटी मने रखते पर षोलोश दस थ एगारो एवं ये एक ट्रेजि कमेडी पी विश एलिस एडोनिस एडोनिस ये मूलत हो एलिजी अर्थात शोको गाथा जेटी लेखा होन द डेथ अफ योको गाथाटा लेखा होन द डेथ अफ जन किट्स जन किट्सर मृत्युते Who has written the poem? Elizy written in a country churchyard. Elizy written in a country churchyard. Did he write it? Thomas Gray. Balpon. Balpon. Ekti natok. Did he write it? Chilen. Ben Johnson. Shakespeare composed much of his plays in what sort of verses? Kon matrai dini likhe chilen? Likhe chilen. Yambik. पैंटामिटार जा बला दस मात्रिक चरण विशिष्ट कवित रचना करुच अब द फलोईंग इज नट ए पयटिक ट्रेडिशन पयटिक ट्रेडिशन अंतर्भुक्त एखे देखें इपिक ट्रेजिडी कमेडी अन्दिगे सी नम्बर अपशन है अकाल्ट जार अर्थ हम अति प्रकृत व सुपार न्याचरलिजम जहा पयटिक ट्रेडिशन अंतर्भुक्त नये बायोग्राफिया लिटरिया लिखे एस टी कलिट्स एस टी बोलते बोझा सैमुएल टेलर अथल गैप डेस्टेमोना कि दिए एक भलोबासार प्रतीक हिसाब से दिए एक रुमाल अर्थात हैंकर चिफ रेस्टोरेशन पियड इन इंग्लिश लिटरेचर रेफार्स टू ह्वाट इज रेस्टोरेशन पियड इंग्रेजी साहित्य षोलश षाट थ सतरश ख्रीटाब्द पर्त रेस्टोरेशन पियड युगटा के ड्राइडनर जुग बा एज अब ड्राइडन बला है हो एम द फलोईंग इंडियन इंगलिस रईटार्स इज ए फेमास नवलिस्ट 
ইংরেজির মধ্যে মানে ইন্ডিয়ান ফেমাস নভেলিস্ট হিসেবে আর কে নারায়ণ আছেন এখানে চারটে অপশনের মধ্যে তার পুরো নাম কিন্তু বেশ লম্বা তিনি হচ্ছেন রাশিপুরম কৃষ্ণ স্বামী আই আর নারায়ণ স্বামী হুইজ পিরিয়ড ইজ নোন এজ দ্য গোল্ডেন এজ অফ ইংলিশ লিটারেচার ইংরেজি সাহিত্যের সোনালী সময় বলা হয় এলিজাভিদিয়ান এসকে জ্যাকুবিয়ান পিরিয়ড অফ ইংলিশ লিটারেচার রেফারস টু ষোলোশো তিন সাল থেকে ষোলোশো পঁচিশ সাল সময়কে জ্যাকব অর্থাৎ এই জ্যামস শব্দটির ল্যাটিন রূপ কিন্তু জ্যাকব আর তার নাম অনুসারে ইংল্যান্ডের যিনি রাজা ছিলেন এই নাম অনুসারেই জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ড নামটা করা হয় ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান এর অথর হচ্ছেন জর্জ বার্নার্ড শো দ্য মোস্ট ফেমাস অ্যাট্রেস্ট ইন ইংলিশ লিটারেচার ইংলিশ সাহিত্যের সবচেয়ে ব্যঙ্গাত্মক রচনাকার হচ্ছেন জনাথন সুইফট ওয়ান অফ দ্য ফলিং অথর্স ও রথ অ্যান্ড এপিক মহাকাব্য লিখেছেন জন মিল্টন যিনি একজন অন্ধ কবি ছিলেন দ্য লিটারি টার্ম ইউফেমিজম ইউফোমিজম বলতে বোঝায় সুভাষণ বা শালীন অভিব্যক্তি ইন অফেন্সিভ এক্সপ্রেশন ব্যবহার করা ও ইজ নট এ ভিক্টোরিয়ান পয়েন্ট তাহলে অবশ্যই আপনাকে এই সময়কালগুলো জানতে হবে পিরিয়ডগুলো জানতে হবে এর মধ্যে আলেকজান্ডার পপ তিনি ভিক্টোরিয়ান এজের কবি নন নাটক দ্য স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি এটি লিখেছেন থমাস কিট টু বি অর নট টু বি দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন এটি একটি সলিল কুয়ে যেটি নেওয়া হয়েছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট থেকে এ ক্রিসমাস ক্যারল ইজ এ এটি মূলত হচ্ছে একটি শর্ট নভেল শর্ট নভেল যেটি লিখেছেন চার্লস ডিকেন্স দ্য রেপ অব দ্য লক লিখেছেন মক হিরোইক পয়েম এটি মূলত একটি মক হিরোইন পয়েম আর তিনি হচ্ছেন আলেকজান্ডার পপ উইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট অ্যান আমেরিকান পয়েট নিচের কে আমেরিকার কবি নন ডব্লিউ বি এডস আমরা এর আগেও পড়েছিলাম যে তিনি হচ্ছেন আইরিশ কবি এবং নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ওয়াজ বর্ন ইন তিনি জন্মেছিলেন পনেরোশো চৌষট্টি সালে তেইশে এপ্রিল কিন্তু তিনি জন্মেছিলেন এবং তেইশে এপ্রিলেই তিনি মৃত্যুবরণও করেছিলেন ট্যানিসন্স ইন মেমোরিয়াম ইজ অ্যান অ্যালিজি অন দ্য ডেথ অফ ইন মেমোরিয়াম মূলত আর্থার হেনরি হলামের মৃত্যুতে তিনি লিখেছিলেন এই শোকগাথাটি সুইট হ্যালেন মেক মি মডাল উইথ এ কিস এই সেন্টেন্সটা কোথেকে নেওয়া হয়েছে এটি নেওয়া হয়েছে ডক্টর ফস্টাস থেকে হোয়াট ইজ ইন এ নেম দ্যাট হুইচ উই কল এ রোজ বাই অ্যান্ড আদার নেম উড স্মেল অ্যাস সুইট কে এটি বলেছেন জুলিয়েট ম্যান্স লাভ ইজ অফ ম্যান্স লাইফ এ থিং এ পার্ট ইজ উইমেন্স হোল এক্সিস্টেন্স এটি নেওয়া হয়েছে কার কবিতা থেকে লর্ড বাইরনের কবিতা থেকে হো ট্রান্সলেটেড রুবায়াত অফ ওমর খায়াম ইন্টু ইংলিশ ট্রান্সলেট করেছেন এডওয়ার্ড ফিগজারাল্ট উলিসেস ইজ এ নভেল রিটেন বাই জেমস জয়েস তিনি একজন আইরিশ লেখক আর উলিসেস এর কাহিনী একটি মাত্র দিনকে ঘিরে বিখ্যাত শর্ট স্টোরি দ্য ডায়মন্ড নেকলেস এটি রচনা করেছেন গীতা মোপাসা গীতা মোপাসা তিনি ফরাসি একজন সাহিত্যিক অল দ্য পারফিউমস অফ এরাভিয়া উইল নট সুইট অ্যান্ড দিস লিটল হ্যান্ড এটি বলেছিলেন লেডি ম্যাকবেথ 
মূলত অনুসূচনা থেকেই তিনি এটি লিখেছিলেন বলেছিলেন ওয়ার আর দ্য সংস অফ স্প্রিং আই ওয়ার আর দে থিং নট অফ দ্যাম দো হ্যাজ দাই মিউজিক টু এটি লিখেছিলেন জন কিটস হু ইজ দ্য সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার অফ উদারিং হেডস বাই এমিলি ব্রন্ট সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার ছিলেন হেলথ ক্লিফ Why then, there is none to you, for there is nothing either good or bad, but thinking makes it so. Eti, nea hoye chhe ekti natok theke, ar sheti ho chhe Hamlet. Mad weak by time and face, but strong in will to strive, to seek, to find, and not to yield. Eti, নেওয়া হয়েছে আলফ্রেড টেনিসনের কবিতা থেকে শেক্সপিয়ার্স প্লে হ্যামলেট হ্যামলেট ওয়াজ দ্য প্রিন্স অফ ডেনমার্ক ওয়াজ দিস ফেস দ্যাট লঞ্চ এ থাউজেন্ড শিপস অ্যান্ড ব্রান্ড দ্য টপলেস টাওয়ার্স অফ লিলিয়াম হু স্পিকস দ্য ফেমাস লাইন্স ফস্টাস The character Alfred Doolittle is taken from the show's play title Pygmalion. Jeti Porunik Choritre Rupore Toiri Kora, George Barnard Shaw, Ereki Natok. The poem, The Love Songs of Alfred Proofrock, is written by T.S. Eliot. Who is the author of the first scientific romance, The Time Machine? Time Machine, Likasen H.G. Wells. Adela Quested and Mrs. Moore are characters from the novel A Passes to India. Shylock is a character in the play The Merchant of Venice. Vanity Fair is a novel by William Macpis Thackeray A Passes to India Eti Likitsen E.M. Foster Who wrote Dr. Jivago Dr. Jivago Eti Likitsen Boris Pesternak Who is not an Irish writer Ektu Poskore Dekhenin Je Oscar Wilde Tini Hochen Irish জেমস জয়েস তিনি আইরিশ জনাতন সুইফ্ট ও আইরিশ কিন্তু ডি এস লরেন্স তিনি হচ্ছেন ইংলিশ রাইটার ওয়ার্ডস ইনস্ক্রাইবড অন এ টম কবরের উপর যে লেখা থাকে তাকে বলা হয় এপিটাফ অর্থাৎ সমাধি লিপি হু রট দ্য প্লে দ্য ওয়ে অব দ্য ওয়ার্ল্ড দ্য ওয়ে অব দ্য ওয়ার্ল্ড এটি লিখেছেন উইলিয়াম কনক্রেভ Better to reign in hell than serve in heaven. Eti likhe chen John Milton. Ho is not a modern poet. John Keats. Tini chilen romantic period e rek jon shundur jopi pa shukobi. Pochish bochor boye se tini jokkharo ge mara ge chilen. The God of Small Things Eti Likhe Chen Orundhuti Rai Movi Dik Eti Ekti Open Nash Jeti Likhe Chen Harman Melville Timi Ke Niye E Dushya Hushik Kalpo Kahini Re Open Nash If Winter Comes Can Spring Be Far Behind Eti Bola Chen P.V. Shelley Parshi Beshi Shelley O. Henry was from O. Henry Hotsen Markin Ekjon Choto Golpokar Jar Puro Nam Hotsen William Sidney Porter Who is the poet of poem Ozymandis? It is like St. P.B. Shelley The most famous romantic poet of English literature Tini Hotsen William Wordsworth পয়েট এবং পেন্টার হিসেবে সমধিক পরিচিত ছিলেন উইলিয়াম ব্ল্যাক হোয়ার ইজ দ্য সেটিং অফ দ্য প্লে হ্যামলেট হ্যামলেট এই 
নাটকটির ঘটনাস্থল ছিল ডেনমার্ক নো সেকেন্ড ট্রয় এটি হচ্ছে একটি কবিতা হোয়াট কাইন্ড অফ প্লে ইজ জুলিয়াস সিজার জুলিয়াস সিজার এটি মূলত একটি হিস্টোরিক্যাল প্লে চেন আয়ার এর লেখক হচ্ছেন চার্লট ব্রন্ট উইচ অফ দ্য ফলোইং নভেলস ইজ নট রিটেন বাই অ্যান ইংলিশ রাইটার এই চারটি অপশন থেকে ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ সলিটিউড যেটি লিখেছেন গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস তিনি হচ্ছেন কলম্বিয়ান বাকিরা হচ্ছেন ইংলিশ পয়েট ও লিফট মি অ্যাজ এ ওয়েভ এ লিফ এ ক্লাউড আই ফল আপ অন দ্য থর্নস অফ লাইফ আই ব্লিড এটা মূলত পার্শিবেশি শেলির একটি কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে আর কবিতাটির নাম হচ্ছে ওয়ার টু দ্য ওয়েস্ট ওয়াইন্ড হো রট দ্য শর্ট স্টোরি দ্য অ্যান্ড অ্যান্ড দ্য গ্রেস ওপার অ্যান্ড অ্যান্ড গ্রেস ওপার এটি লিখেছেন উইলিয়াম সমারসেট মোহম সিজার অ্যান্ড ক্লিউ প্যাট্রা এটি মূলত একটি নাটক জর্জ বার্নার্ড শোয়েল লাইফ ইজ বাট এ ওয়াকিং শ্যাডো এ পোর প্লেয়ার দ্যাট স্ট্রাইস অ্যান্ড ফ্রেডস ইজ আওয়ার্স আপন দ্য স্টেজ অ্যান্ড দেন ইজ হার্ড ইজ নো মোর দিস মেমোরেবল লাইন্স ইন শেক্সপিয়ার অ্যান্ড ট্রাজেডি আর স্পোকেন বাই ম্যাকবেথ দ্য পয়েটিক ড্রামা মার্ডার ইন দ্য ক্যাথেড্রাল এটি লিখেছেন টি এস এলিয়ট স্বপ্নের স্কুলের বিসিএস প্রিলিমিনারির বিগত বছরের প্রশ্নের জন্য আলাদা একটা প্লেলিস্ট আছে আর যারা ইংরেজি গ্রামারের উপরে সর্বোচ্চ প্রিপারেশন নিতে চান চ্যাপ্টার ওয়াইজ এবং টপিক ওয়াইজ তারা আমাদের কাছ থেকে পাবেন ভিডিও লেকচার অনলাইন কুইজ টেস্ট এবং পিডিএফ এই পুরো কোর্সটা নিতে স্বপ্নের স্কুলের এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন স্বপ্নের স্কুলের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম